كان حلمي من وانا صغير ان انا العب كوره والدي ما كانش موافق ان انا العب كوره كان دايما بحاول احتك باي حاجه ليها علاقه بالكوره ايا كان في التدريب او لعب في فريق الجامعه او في المدرسه انما لما فكره تراي تو دريم جت اول حاجه عملتها سبت كل حاجه وجريت عليها بالنسبة للرايت دريم هي مختلفة عن أي نادي أو أي قطاع ناشئين موجود على مستوى الجمهورية، إحنا بنلف مصر شبر شبر، يعني ما بنسيبش حتة غير لما بنكون دخلناها وبصينا حتى القرى. I was actually an intelligent movement there. Yeah. فريق العمل بتاعنا على مستوى الجمهورية في بتاع حوالي 16 او 18 واحد بيساعدونا عشان نكتشف المواهب. رايت تو دريم مبنيه على ثلاث حاجات الدراسه والتنميه وتطوير للشخصيه والكوره، احنا بنفهم الاولاد يعني ايه كوره، في لعيبه مهاريين وبيعرفوا يراوغوا ويرقصوا كور في المقص وكده، بس مش ده دا دايما اللي احنا بندور عليه، احنا بندور على اللعيب الذكي. اللعيب الذكي اللي هو بيعرف يتطور وفي نفس الوقت عارفين ان مستواه يقدر يلعب في اكبر انديه اوروبا لما يتم 20 سنه 19 سنه. بالنسبه للتعليم ندي للولاد والبنات برضو حقهم في التعليم بحيث ان هم يقدروا يروحوا احسن جامعات في العالم. حته التنميه وتطوير للشخصيه هنعلم الاولاد ونأهلهم ان هم يقدروا يبقوا ناس بروفيشنال في حياتهم فيما بعد مش بس الكوره يعني او مش بس التعليم احنا بندعمهم وفي نفس الوقت بنستثمر فيهم بحيث ان اللي يعتزل كوره بعد كده يقدر يكمل في حياته العمليه ويقدر يشتغل في اي حته في العالم يعني انا ابن الوقت في ثالثه اعدادي وممتاز دراسيا فانا صعبان عليا اقعده من ناحيه وصعبان عليا اخسر الدراسه من ناحيه لو هو دخل معانا انت ولا هتضحي بالكوره ولا هتضحي بالدراسه هو هيبقى عنده الفرصتين ان هو يتعلم كويس قوي وفي نفس الوقت يتمرن ويبقى عنده الفرصه ان هو يبقى احسن حاجه عمرنا هننجح لوحدنا اولياء الامور عليهم عامل الاولاد برضو هيرجعوا بيوتهم لازم نساعدهم ان هم يفضلوا على نفس المنهج يعني هدف واحد يعني نطلع احسن حاجه ممكنه ونوفر للولاد احسن فرص يعني حلمي ان مصر يبقى فيها خمسين ستين او حتى مئة لاعب محترف بيلعب في احسن اندية اوروبا اللعيبة المصريين موهوبين الفكرة كلها ان لازم بس حد يعني يديهم فرصتهم لو الواحد اداهم فرصتهم الولاد دول ممكن يبقوا من احسن لعيبة العالم يعني